Historia e familjes mbretrore shqiptare zëfil në momentin e shpaljes së Ahmed Zogut mbret me emrin Zogu i parë, mbreti shqiptarve në shtator 1928. Por historia më intriguese zëfil natën e vitit të ri, 1938, kur një kontesher e ungareze i quetur Geraldin Dënagi Aponiu të kua në balon mbretrore të ndërimit të viteve me mbretin Zog të shqiptarve. Vajza e re dhe mbreti 23 vjeqar të rokitën gotat e shampanjes, ndërsa drita të ufikën, tuke uruar mirësa ardhjen e vitit 1938, vitit që do të bëj viti i martesës së tyre. Mbreti Zog dhe Kontesha Geraldinu martua në pril të 1938, në një dasëm që la gjurëm në Shqipri, por që shkaktu i mjaftë vëmëndje edhe në Europë, një dasëm për fatin ton e dokumentuar edhe në kamera. Cortei di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale fra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Su altezza reale il Duca di Bergamo, rappresentante del re imperatore, e il ministro degli esteri Conteciano, testimone alle nozze, il cui intervento è motivo di orgoglio e di compiacimento per l'intera nazione albanese. Nel rispetto numero di personalità invitate alla cerimonia, mettono una nota particolarmente pittoresca rappresentanti dell'antica nobiltà magiara, convenuti indossando i ricchi costumi nazionali per rendere omaggio alla nuova regina della loro casa. Le acclamazioni popolari raggiungono il più alto vertice d'entusiasmo quando il corteo delle automobili, aperto da quella scoperta su cui hanno preso posto Re Zog e la sua promessa sposa, attraversa la grande piazza Skanderberg, diretta alla regia. Torniamo indietro di oltre un anno. Mancano 11 mesi all'invasione italiana. Tra il reverente omaggio dei presenti, la sposa, incantevole nel suo magnifico abito nuziale, ci appare come una visione di giovinezza e di grazia a fianco del sovrano che veste l'uniforme grigio-verde di comandante generale dell'esercito e porta il grande collare d'Albania e il collare dell'Annunziata conferitogli dal nostro re imperatore nel 1928. su un'artistica pergamena suggella il rito solenne che ha dato l'Albania la sua prima regina. L'Albania è ancora indipendente non solo ma anche amica dell'Italia. Mbreti Zog dhe mbretresha Geraldin mbretrua në Shqipri, por jo më shumë se një mdhjet muaj që nga dasma e tyre. Ditën e lindje së djali të tyre të vetëm, Prince Lekës, më 5 pril 1939, mbreti Zog mori një ultimatum nga Mussolini që kërkon të vendosje në Shqipris në në kontrolin thueset të plot të Italis. Mbreti refuzoi. Mbretresha Geraldin dhe Prince Leka, 24 orësh, ende pa ushuar jehona e të shtënave të një qinë topave për ndertë të ti, u detyruan të largohen nga Shqipria dretë Greqis. Ata o vendosu në Larisa ku takuan me mbretin Zog, i larguar edhe i nga Shqipria tre dit më pas. Në 12 pril 1939 për familje mbretrore shqiptare kish njësur një aventurë re, po atë dit një asamble kushtetuese e mbledhu në në kujdesin e italianve vendosit qkur orzimin e mbretit Zog dhe ofrimin e kurorës mbretrore shqiptare mbretit Viktor Emanuelit III të Italis. Kë i fundit e pranoja të. Majesta i re imperatore, che accoglie l'offerta e il giuramento di fedeltà, i membri della missione sfilano dinanzi al trono per rendere omaggio all'augusta persona di colui che da oggi è divenuto il loro sovrano. E shëgjuruar nga një shpure zjedhur dinjetarësh, nga një piese gardës të afrëm dhe motrat e mbretit zog, familja mbretrore u vendosë në Stambol. Qyteti ku mbreti kë shkaluar një piesë të rinjës të tje. Ajo që ndroja ty thua e se gjështë muaj, por për të qënë më pranë zhvillimeve botrore, mbreti Zog vendosi të transferohet në Francë dhe më pasë në Britani. Në shtator 1939 e unis nga Stambulli në Paris, duke kaluar në për Bulgari, Rumani, Poloni, Suedi dhe me Anië në Francë. Gjatë rrugës mbreti Zog që pritur si një monark i vërtet nga popullësia e këture vendeve. Familia mbretrore vendosë në Paris në një kështiel në Versailles që ishte pronë e vëllajt në mbretit anglis. Por lufta nuk e latë të qetë. Pa ko, pasin mbreti Zog që vendosu në Francë, Gjermania Hitleriane sulmoj këtë të fundit. Francë e humbi luftën dhe mbreti Zog u largua nga Francë drejtë Britanis, me anjen e fundit që u largua nga portet franceze. 
Një vones e vogël do ta kishtë bërat të ropë të Gjermanve që me siguri do ta nisnin brapsh në Shqiprin e pushtuar nga Italia. Në Angli, familja mbretrore o vendos filimisht në Londër në hotel e Ritz, së bashku me rojet dhe shumë dinjetar që shoqëronin. Po aty që në vendosur edhe personalitetet të tjerë të larguar forcërisht nga vendet e tyre. Por që ndrimi në Ritz u bë rezik shumë si basoj bombardimeve Gjermane dhe familja, o shvendos në periferit Londrës në Pamur House, një kështil e vogël, por simpatike ku ata që ndruar më dhe në vitin 1927. Shpresumbur për të këtyre në Shqipëri, mbreti Zogë dhe familja mbretrore u transferua në Egypt, ku mbreti Faruk, me origin shqiptare nga dinastia me medali pashës, i mirë pritën si mësafir të veçantë. Mbreti Zogë dhe familja mbretrore u vendosën fillimisht në Cairo dhe më pas në Aleksandri, ku qenë pranë familjeve mbretrore italiane dhe osmane. Raportet e mbretit Zogë me mbretin Faruk qenë perfekte, por ato nuk mjaftuan për vijimin e mëtejshëm të familjes në Egypt. Një kërëngritje nacionaliste e rëzoj nga fronin mbretin Faruk që emigroj në Romë, ndërsa mbretit Zog ju bëhet ditur që nuk ishte mëjmi pritur në Egypt, veç kësaj Kajro vendosim ardhën e diplomatike me qeverin komuniste Tiranës, gjë që ishte për lejmërim i hapur për mbretin Zog. Më një mjenë në 156 në familja mbretrore u largua nga Egypti duke lënë një pjesë të pasurisë saj aty dhe u vendos në kanë. Ajo mori me e qira një vilë që kishte qënë në pronsin e piktorit famshën botror Picasso, dhe që ndroj aty dhe në filim të vitit 1961, kur gjëndja shëndetsore e mbretit, u përkesua shumë. Në filim të vitit 1961, ajo vendosë në Paris, ku mbreti Zog ndroj jetë në pril të po këti viti. Ajo u varos në varezën e ti në Paris. Pa ato dit, Prins Leka u kurorzua në Paris mbret në nemrin Leka i parë. Pas vdekje së mbretit Zog, familja mbretrore e përbër nga mbretresha Geraldin dhe mbretit Leka i parë u vendosu në Spanjë. Pa aty mbretit Leka u martua me mbretreshën Suzanne, një australiane me të cilën që një hor gjatë një pritje të shqiptarve në Sydney. Dasma e tyre bëri buj, por shpet pasaj për mos marveshje me qeverin spanjole, familja mbretrore u dytyruat të ndahet. Në në mbretresh që ndrojë në Spanjë, dërsa mbretit Leka dhe e shoqja u transferuan fillimisht në Rodezi dhe më pas në Afrikën e Jugut. Në vitin 90, me ta u bashkua në Johannesburg edhe në në mbretresh Geraldin, familja që ndroj aty deri në qërshor të 2020. Gje foto vjerë dhe të isha vetë të më në matë vitë, se të ka kumë burin e të... Kam takuar një deputet frances që ishte nipi juaj në mëzgabërë. Sa, sa në, i në osinë. Në 26 mars të 82 shit, lindi në Johannesburg, trashikimtari vetëmi Lekës dhe i familjes mbretrore, Prinsi Leka, Leka Anaar Zog, Reza Baudoin, Mësizjë Zogu. Në qërshor të 2002 shit, familja mbretrore u shvendus pas 63 vitesh egzili në Shqipëri. Qërshorë të 1997-të së mbreti Leka kishtë zhvilluar dhe një referendum në formën e regjimit që i kishtë humbur. Në të torë 2002, mbretresha Geraldin drojet në Tiran dhe u varos si pas dëshirës së sajë këto. Në Korik, 2004, ndrojet mbretresha Suzan. Në vitin 2010, Prins Leka u fejua me Elia Zaharian, duke garantuar kështu viju e shmërin e familjes mbretrore. Në nëntor të 2011, mbreti Leka e parë ndrojet në Tiran, ajo varos me nderime si kryetar shteti, nderimi i fundit që shtetit shqiptari bënte, Në një farë mënyra monarkis, vdekja e mbretit Leka ishte një goditja e rëndë për familjen, si shdëshmon Elia Zaharia. Për 
çdo vajz takimi me, me babaj në djalit që ajo do është impresionus edhe emocionus. Aq më tepër kër kjo baba është, është edhe mbret. Dhe unë herën e parë që ta kova prisja të, 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 të shia një mbret hjero, nda shumë se që imaginojmë në njërë mbretrit, edhe pata surprizën ti më më të bukur, sepse a i... Ai baba rezaton të vetëm, vetëm dashuri, prindrore, vetëm mirësi. Më në quri edhe mund them që, që ditë në parë, dhe ditë në fundet, nuk bëri kur dalim mi disme edhe lekës. Unë për të isha një vajz, asur si, si që a i kishtë dashur, bashkë me mbretreshën të kishtë një vajz, dhe unë jam dherë në shpin time që, që në ditët e para. Um, Mbrejte në e vizitonim, e vizitonim po thua e se gjithon bazë ditë bashkë me lekën, gjithmon e gjeni me, me një liber, gjithmon, gjithmon ledzonte, në gjithdo kohë ledzonte, dhe ledzonte në qëta gju, <laughs> bashkë prisë në frengjisht. Um, mua më ka mahnit kultura, e, kultura të njëriu, flisnim për qëfar do lojt teme, kishte, kishte, djeni të detajuar ambi gjdo fush. Unë kam studiuar 8 vite të atër dhe sa herë që flisja me të për të atërin kisha shumë gjëra për të mësuar. Kisha emocion kur flisja edhe mbi fushën time, sepse a i njëtë autor, njëtë etapat ndryshme, njëtë reformator të ndryshme të, të, të profesionit, kishtë një orim bi, bi pikturën, bi letërsin, politikën, historin, dhe më thënë ishte i gjithanshëm. Për mua ishte një en dhije edhe dashurie, i do më të njerëzit pa fund. Dhe më thënë, uh, këtë mund të dëshmoj gjithë njerëzit që kanë qënë, pra në ti a i nuk kishte staf, a i kishte familje. Kishte një dashuri për njerëzit pa kushte, a i do më të njerëzit, ashtu si qiqen, kishte dhim shuri, kishte, i do më të shqiptarët shumë, i do më të shqiprin, do më të një shqipri, Pak u fi, do në të shqiptarët bashkë. Kjo ishte edhe Andra e ti. Dhe mua më, më vjen në mund jetë anit ndaj me ju momentet e fundit, ishte data 29-tor, festa, festa e flamurit. Dhe ishte dy ditë për para se të, 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 të ndahej prej nesh. Dhe ne vendosim të i bëjmë një dhurat modeste, në dhomën e spitalit i vëmë një flamurit edhe e kishte pak vështirësi për të përmëndur dhe ishte një moment që nuk reagon të vetëm me sy, hap të syt edhe reagon të shprete me sy dhe leka i tha babi është, është 28 të nëtori kemi vënë një flamur edhe mbreti vetëm hapi sy të pa flamurin atyë hapër drita harës edhe i shkoni lotët unë nuk di duen, të gjithë dhe duen vëndin ton po a i njëri ishte impresionus Unë uh, uh, un vaj, unë nazën e fejesës, uh, unë nazën e fejesës është unë nazën e fejesës ti me mbretreshën Suzan. Dhe për mua është, është shumë e veçant kjo dhurat që a i nga ka lënë, sëpse duket sikur, duket sikur nga ka përcijel dashurin e ti, që, dashurin që a i patin, duket sikur në përmjet këti simboli e ka përcijel dhe të ne të dy. Ishte shumë e rëndësishme për të dashuria në familje dhe dashuria për partneri, respekti. A i mbreti ka jetu me mbretreshën Suzan gjdo dit dheri sa mbylli syt. A jo ishte prezente, a jo a i fliste për të me, me dashuri së kërti ishte dita parë që ishte një hodë. Dhe thënë, kur i tregon të fotografit e saj, i shkëllqenin ato syt dhe... Unë ato syte ati do të ruaj si margaritar në mëndje, në zemër, edhe e vetë me a gjyshëm neve sot në gushëllonë edhe në i farë mënyre në jep një, një pashë edhe një qëtësi është ideja që më në fund jam bashkë. Familia Bretrore jeton aktualisht në ish palatin e princeshës Sanie në Tiran në qëndrë të qytetit. Në një intervjist, Prins Leka dhe Elia Zaharia e rëfen kështu jetën e tyra. Zonja Zaharia, mi mbrëma, mbrëma. Prins, mi mbrëma. Mi mbrëma. 
është intervjista e parë që ju jepni në këtë ambjent, në fakt është ish palati i vjetër, mbretror dhe është më interesant së studio televizive e misionit opinion. Po doja të nisja intervjista dhe tjetë përbashkët, po të nisja me princin. Ju ke një humbur babajnë, ka që një humbi e thellë dhe unë e rëndë dhe unë ju ngu shëlloj sot. Si ndijeni të një hjeni të rëshgimtari i vetëm i mbretris në këtë palat? Blendi e kam dje shumë humbi në mbretit. Mbreti leke ka qenë një figur të jazë zëkonshme. Ka qenë edhe mi këmë tim. Si kanë qenë raportet tuaj me babajnë? Raportet kemi qenë gjifon shumë të afet, si atë të birë. Onë Në këtë shpi, blendi e mbreti lekë është ka lindë. Edhe ditën e fundë të jetës e tia, e ti kalu në këtë shpi. Por i këmizë dhe 4 orsh nga kjo është pi. A i lindi dhe vdikë në këtë shpi, por pjesën më të madhe tjetës ti e kaloj në emigrim. Në sa shtete ka qenë familja mbretrore? Familja mbretrore kanë lëfisë së pari në Greqi, pastaj në Tuqi. Kanë qëndru 6 muaj në Tuqi, kanë pasaj kanë shku në përmjetës një sagë, Mjaftë të njërë në përmjetë Evropës, ka shku në Fransë. Kanë ma anje në fundit të Fransës, për parë pushtimit të Gjermanë, e për kanë jetuar shumicën e luftës e dy botërë në Londë. Ka që një sagë një jetë të jazë e konshme, pasa e nga Londë kanë shku në Egyptë, me ftesën e mbreti Farruk të Egyptit, pasa e kanë këthy prapë në Fransë, në gjasë jetë një e për mbreti zogë ka kalu jetë e ti. Ka ndruar jetë në një spital të Parisit. Vëtet, edhe në nënkuptat pastaj, mbreti leke ka që njëzë një vjeqë. Ka pasë shumë sfide, kishë njëzë të qitje të pesë antarë të familjës për të kujdesë për ato, me shumë pak mundësit. Po, ka rritu shumë, më vonë ka shku në Spajnë, edhe në fundë fare ka shku në Rodizie edhe në Afrikë Jugët. Për para këtimit në Shqipëri. Për para këtimit në Shqipëri. A kishtë e menduar, ju keni ndetur, keni kaluar pjesën intensive tjetës tuaj, pra që kur një fëmi bëhet koshient e derin pas pra në bredit leka. A e kështë kuptuar në bredit leka që monarkia ishte diqka që nuk mund të këtej më në Shqipëri, apo shpreson të që e mund të këtej? Blendi absolutisht jo. Unë bësaj se mbredia është edhe vazhdojnë të jetë një nga sistemet më të mirë të silë stabilitet, janë vendë si Japonia, Norgia, Suedia, Holanda, Britania e madhe, Britania e madhe, po Kanedaja, dhe shumë vendët të tjerë që janë bretorë. Ashtë pa tjetë një sistem modern, kryon demokraci, si që e kryon hapsia e vëllëri, si dëmës në këtë krizë ekonomike, vendët që janë me mbretrit, kanë stabilitet të tjerë zëkonshme. Mos harani që në 97 edhe fame në bretorë ka fituar referendumin. Tash me djetë. Zyrtarishtë e ka humbur referendumin? Zyrtarishtë ka humbur. Por, fitore ka qenë të poplit, me votën e poplit. Edhe në këtë drejtim, gjithë fuanë institucion e bretrisë është një institucion që ka vazhëmësi. Edhe në këtë drejtim, mos një herë në bretit lekë nuk ka humbur shpresë. Ndërko që mbredi le kanë moshën 22 vjeqare, e ndepë për mbredi 22 vjeqare, u petua, ose u kurërzua mbret në momentin që mbredi zogu i parë ndroj jetë në spitalin foshtë Parisit. Pyte i mesh, përse ju nuk u kurërzuat mbret në basë vdekjes mbredi të leka? Së pari do të kuptojmë pëse mbredi leka është të shpalë në mbret. Po? Ka qenë një ragim kundë regjimin komunist. Si një mbreti ishte një symbol për të gjithë tjesë parë. Për të gjithë ato adhëtarët që kanë parë është me shpresë për rektimin e tyre në atë dhe. Pra ndaj, një prinsë nuk mund të jetë symboli, për vetëm një mbret kundë regjimin të komunist që ka që në atë kohë e në vëhoqë në përshetë. Pra kurorëzimi ti ishte shëndrimi një symbol të luftës kundër komunizmit? Kretësisht. Kuse Unë kam një jetë të ndryshë. Unë bësaj se... Unë do të qëndroj në rrugën më shumë evropian. Mbreti leke ka pasë një asemble kushëtus. Ishtë një kruzim ligjar. Kuse në këtë moment nuk ka nëvoj për mesajët ose një 
gjejtim tjetër, ne unë jam në Shqipëri, po punoj në Shqipëri, e dhe të besoj se fama e përqoa do të të nxej rolën e saj në Shqipëri. Pra ju do të mbete një prins Leka, po nuk do të kurërzoni mbreti Leka i dytë? Emrën tim, e dhe tituin tim që do të mbaj është nazi e ti mbretëro, prins i korores Leka anërë zë grezë butua i mësizvi i Shqiptarve. A është kjo një njohje parime republikane? Unë besoj se fama e mbretëroare sot është e integru në Shqipëri. Besoj se ne do kemi edhe shumë mundësi të gjejmë rolin e fami e zbërëtore në të adhë në Shqiptarve. Të shikojmë vlerët historike, vlerët të traditës, të kulturës, që mund të silë për të mirë në kombit, për të mirë në shtetit Shqiptarë aktuale. Pra kjo do të thotë që ju do të jeni të rëshgjimtari i familjes mbërëtërore Shqiptare, do të merë një më vazhdimësin e saj, por nuk do të keni asë një pretendim për mbërëtrin. Unë besoj se në një ko nuk është përjashtu mundësin e një referendum. Por për momentin nuk e keni këtë predhe? Për momentin, ne duhet pa tjetët të kryejmë hapsjetët dhe mundësit e komunikimit, me të gjithë faktorët politikës, e dhe të sigrajmë që fa me bretorat të jetë në dispesusion për të mirë në kombit e vëqeshë e komtarë. Prins Leka, shtybi shqiptarë u shprej që ditën e varimit baba i tuaj mbredit Leka, i parë ju kurorzuat, ishte një keqë kuptimi shtypit, apo ka ndodhur një qka? Unë kam bërë një betim personal, që unë dhe vazhdej me rrugën e familjës bërëroare. Por që nuk ka qenë një kurorzim? Nuk ka qenë fara një kurorzim. Po një vazhdemsi, edhe një mesajsh të fot, si dhe mos ato mbështetës e familjës bërëroare, që unë nuk do të dëzoj, do vazhdej të punoj, do të sakrifikoj shto gjë për këtë vënd edhe besoj se ishtë një gjest të bukur, që edhe në babajnë tim do kishë pëqyrë shumë. Prins Leka, si ndjeni dhe një që jeni të rëshgjimtari i vetëm i familjes në bretërore në këtë palat? Kjo është ndërtuar egzeksish për familjen në bretërore në vitet 30? Si që thash, babajnë tim kërë jetu në shtë, edhe ka lindë në shpi, po shqyqy që kam pasë e lje pranë me e, sepse ajo më këmë bështetë zë gjatë gjithë kohës. Në 2002 që i ku kemi adhë në Nuk ka qenë fara vështje, po kam pasë në nënë time, kam pasë gjyshje, kam pasë babajnë. Edhe sot këtë shpi ndjetë bosh, pa prezencën e tyre. Ndjeni mungesën e tyre? Edhe ne ndjejmë një zekonë shumë mungesën, po shqyqy që e kam elja. Zezarje, kur i një njërë me Prince Lekën? Ne jemi njërë në korik të 2008-ës, unë isha me pushime në Shqipëri. Në atë koha koma vazhdoja studimet në Francë. Dhe jemi njërë farë rastësisht. Ju keni studiuar në Francë për? Për teatër. Për teatër. Po? Jemi njërë gjatë një kokteli në teatër par kame, promovojmë duke një fush golfi, dhe në mënyrë farë e spontane, Leka njifte mamin, u prezentuam. Dhe ju njotë me princin Leka në vitin 2008? Po, në vitin 2008. Po, ishte dëshurim e shikim të parë, princë? Jo me shikim të parë, po besoj së të gjithë. Jo, kemi qënë në rafë të parë miqë, shumë të mirë. Edhe në vishësit, ne kemi pasë në vishësit, sepse edhe distanca. E lje në atë kohë ka jetu në Francë, unë në Shqipëri. Edhe ishte një dashëri me disë tiranës dhe Parisit. Me email? Email, me Skype, me teknologjit. E sot me që... E sot me që kemi, po... I shkurtojnë distancët. Po. Përsa, pra ju jeni bashkë prej tre vitesh e pak kohëve. Pa, tre vitet e gjusën. Tre vitet e gjusën. Kur vendosët fejo është? A kemi vendosë për par një vitë. Edhe ka qenë një ditë të jazë gonshme në Paris, kemi bërë fjesën, zytare, shpalje në saj ka qenë në Shqipëri, në dëmjetës e familjes, tonë ka qenë General Daud Haridinaj të familjes të Kosovës, edhe ka qenë moment shprejë dashëris, po edhe duke ndje këtë gjithë të ditët shqiptarë. Unë mendoj që fejesa ka ardhur në mënyrë shumë natyrshme, sepse ne të dy që në fillim kemi që është shumë serios me njëri tjetërin dhe kemi respektuar lidhje që në ditë të para. Nuk unë nisi aventur, pa qka se ishën gjitha premisat që të nisi e si aventur, sepse unë isha me pushime, do këthesha dhe kisha dhe dy vjetë studime për para. Me gjitha të ne të dy investuam me shumë dëshirë në këtë lidhje dhe me sa duket vleti, sepse që në fillim historia u përbalë me këtë sfit dhe e kaloj. E kaloj e sa unë u binda që të këthehem në Shqipëri dhe ta filloj, ta rifilloj jetën ti me këto.
Bas gati një dekadën Paris. Pra Prince Leka ju bindi që mbas 10 vite është kthehesit në Shqipëri. Unë isha bindur që një ditë do kthehesha në Shqipëri. Ishi realisht e bindur apo mendoni që nuk do kthehesh? Isha e bindur, isha e bindur. Nuk e di se kur, nuk e di në çfarë momenti do 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 piqesh në kushtet që on të kthehesha në Shqipëri, pasi është vërtet që arsyja pse unë isham francisht e teatrit dhe është vërtet që teatri në në Paris është në kulmin e tij. Megjithatë, unë mendoj se mendoj se në asnjë vend botës nuk do ndihesha në shtëpinë tim ashtu si në Shqipëri. Dashuria për Prince Lekën ose lidhja me Prince Lekën, ju ka detyruar ju të lini një prej pasioneve më të hershme, tjetër thuaj që është teatri? Absolutisht, jo. Unë jam marrë me teatrin dhe kur jam këthyer në dy projekte, një pas njëshme. Dhe madje, madje Leka është më bështetësi më i madh në këtë në këtë drejtim. Edhe provat kur mësoj tekstat i bëjmë i bëjmë bashkë, Leka praktikon gjurën e tij kur sot praktikoj mësimin e tekst. Do të thënë rrugët janë të hapura dhe distancët janë shkurtuar. Kështu që sot e shumë e mundur që për të parë një Peter Brook apo ditë qka mund të marrë shë avionin dhe të shkosh të shosh. Distancët janë më të vogla, për të shumë, por angazhimet që ju keni, ose që do të keni, do të jenë më të më dha që ndoshta nuk do të lejojnë letë hapsirën dhe kohën që ju nevojitet për teatrë. Teatri është pasion, është është shumë i rëndësishëm për mua, por nuk mund të them që sot është absolutisht gjëa më rëndësishme, sepse unë e kuptoj shumë mirë që të qënit pran lekës ka vështërësit e veta, po nga nga tjetër ka edhe vëndin kryesor, prioritetin, sepse aktivitetet e lekës janë fushën sociale, dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të dimosh njerëzit që kërë e të rotu, dhe me thënë unë arrit gjej edhe në këtë jetë që po bëjmë bashkë pasione shumë të forta. Mendoj që më pëlqeo që në fillim, Prince Leka. Më pëlqeo sepse ishte shumë modest, ishte shumë i thjesht, nuk ku mundua në asë një moment që të më impresionante për kundrazi, gjërat erdhën në mënyrë shumë natyrshme. Dhe më pëlqeo kujdesi që a i tregonte për njerëzit që kishtë rotu, për njerëzit që e rethonin, shumë i kujdeshëm. Gjëra në duket vogla për që Unë i vlerësova dhe i vlerësoj akoma dhe sot, sepse në njëherë ndodhë që në fillim njërëzit që shojnë gjërat e bukra pasaj ato zbend dhe i alën vëndin t'ifekteve. Kurse në rastin konkret, lekës këto vlerëja vetëm më ishtojnë dita ditës. Dita ditës bëhet më i mirë. Në vendimarjen tuaj për këtë lidhje me prins lekën, ose për i që edhën dëshurin tuaj për prinsin, a kanë dikuar, se ka pasur një ndikim dhe pasioni familjar që ju keni pasur i trashguar për monarkin? Nuk dita shpjegoj këtë, sepse kjo dhe po tishtë dhe ishtë në inkoshent. Me gjitha të... Unë më ndesë në qëfar do lojë rëthane, në dy njerës, dy shpirtra e njojë njëri tjetërin. Në qëfar do lojë rëthane dhe në qëfar do lojë botë. Ju keni jeni fejuar për para një vidi. A keni plane për të martuar? Kome nuk kemi pësaktu një datë. Kemi plane të pa tjetës që... Po, në gjarët të fundët në në këptot, ne jemi tashme në ditë vitë zi, që duhet të respektajmë kujtimet të mbredit. Ne shpesojmë se për para përfundime në vitit tjetë dhe do të përsaktem një datë së bashkom, që do të jetë e një datë e matesës. A keni menduar se si do të jetë dasë më juaj? Shqipëria ka një, në memorin e sa historike, ka një dasëm shumë famë, me mbretit zokë, me mbretërishën Geraldin. E cila është e dokumentuar dhe unë në misirën opinioni kam kushtuar një puntatë të plotë, për është për dëshim dasma me famshme e shekullit në Shqipëri. A keni me nduar dhe ju për detajt dhe dasma suaj? Blendi, ne jemi shumë të sigurët me dhenjën tonë. Me dashurin që kemi për njëri tjetër. Në në këptarë të unë kam dëshirë që dasma tonë të mos jetë vetëm në Tiran, po e vë në Prishtinë. Rolli në famës përtore është një rolli barë komtarë. Po? E vë në këtë drejtim ka në vaj për shumë punë. Do t'jetë një dasme që do t'jetë e hapo për të gjithë shqiptarët. Ka e vë një të shqirë që kam thënë neve Elias që e vë në matë, në burel. Ju i bini për një mojë dasma, prinsë. Stiran, Prishtin, matë, besoj dhe diku tjetër. Për shumë një bët një ceremoni fejesën Paris dhe një ceremoni fejesën Londra. Pa tjetër, ne kemi zhvillu dhe në thënë një kohë në Londra, kemi shumë miqë atje. Më shumë fjesën tonë në Paris ka qenë për familje, që unë kam edhe miqë që ka pasë elja, gjatë 10 vjetë që ka qenë tunë në Paris. Kështë në Paris? Po, dasme do tjetë në Shqipëri. Dasme do tjetë në Shqipëri? Dasme zyrtare, pa tjetë edhe në Kosovë. Dasme zyrtare do tjetë edhe në Kosovë? Në Shqipëri edhe në Kosovë. Me ndonit bërë një dasme të madhe? Do të shikajmë. 
Skemi skemi be planet. Uh, akoma skemi be planet dhe të juara, të, 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 të detajuara akoma jo. Gjithësësi gjithë cili kanë kokë në mëndjen e vetë gjithmonë një projekt, një dasme mundshme. Ju e keni parë dasmën e mbretit zogë me mbretit shën gerantim? Cili është impresioni që keni për sajtë? Shë një dasmë mbretrore. Me pa dushim, nuk, nuk janë të kresush për përre. <laughs> po është një dasmë mbretrore, e dhe pëse them mbretrore, jo në... Në protokollare dhe zyrtare. Jo për atë, po është mbretrore se pëse në atë gëzim merë pjesë gjithë Shqipria, bashkohen me gëzim në tyre gjithë Shqiptarë, dhe kjo do ishte dëshira ime, që në dasmën tonë të, të bashkoheshen me gëzimin tonë gjithë Shqiptarët, ashtu si kur bashkohen me neve dhe në këto momente të vështira. Ju keni vendosur tjetonin në palatin bretror këtu, ku jeni vendosur aktualisht? E të qëndrojmë këtu. Në këtë palat? Në këtë palat. Andjeni vetëm gjithë të palat më atë prinsë? Bleni, ne, ne kemi një, një fatë që ja zekonshme, sepse në këtë... Në djenin time mbreti zogë nuk qëndronë të në këtë palat, e i qëndronë? Nuk ka qëndronë në këtë palat, sepse këtë palat ka qenë në palatin e prinsës Sanje. Edhe në këtë gjajtim mbreti zogë ka qëndronë në palat Akademia e Shkenceve që është afë parlamentit, sepse ka qenë një pronë shtetrore, me dëshjenë që në të afën, për të lëvizun në palatin e ri mbretore, që njifit sot si palatë brigadeve, atje në fakt ishtë në dëtur në kronë mbretris, edhe pse mbreti zog ka pasë dëshjenë që në basë lindjes mbreti leke, që të bëjë një lëvi, për të lëvizu atje, si një, yes. si një gjesh të fillime në barë të jetës, që nuk asë njëherë nuk është realizu për shkak të pushtimet të Shqipëris në me shtarë për një minë nëndë që në qytje në nëndë. Mbretë zogë nuk u vendosë kur në palatin mbretëror në periferin dhe Tiranës dhe dhe dhruat lërgohet. Qëfar raport e shkeni ju me familjet mbretërore europiane? Ato që janë e ndë në front, ato që nuk janë në front? Blendi, si të mas në këtë kohë, kemi pasë shumë ngushlime. Po? Që kanë ardhur nga? Nga Aleksandr i Sërbis, Greqia, Bulgarija, me sëmbion që ishte një shok klasët të mreti leke. Belgjika, edhe princes leja Belgjikës ka dëshjetë që të bëjë një ceremoni, kujtimi për mreti leke. Mesh. Mesh në, në, në Bruxelles. Në Bruxelles. Ka... Ka pasë mesajët të shumë të efe nga Juan Carlos e Spajn. Elia është marë shumë me përgjigjet të shumë të. Të gjithë bashkë në marë. Nga, nga familja mbretërore rumanisë, gjithashtu, nga, nga Rusia, nga fa, përfesus familjeve mbretërore. Kemi pasur prezencën e, e, prinsit, e prinsit Pol të rumanisë që erdi për, për funeralin. Gjithashtu edhe përfesus nga familja e Savojës edhe përfesus nga, nga familja mbretërore e Spanjës. Um, jemi të ftuar tani në, në qërësor nga familja mbretërore e Suedis në një, një balo. Uh, prinsi është uh, iftuar, iftuar në deri. Pa. Dhe do jetë një rast i mirë që të njohi personalisht edhe prinsin trashikimtar. Cilat janë raportet me familjen e Savojës? Janë stabilizuar? Kini parësysh që mbreti Viktor Emanueli i tretë pranoj kurorën që ju morë mbreti Zog në vitin 1939? Janë jan stabilizuar që në konë që të dy familjet kanë qëndru në Aleksandri në Egypt. Ashtë ka pasë një dark shumë të njërë, me duke drejk jo dark, shumë të njërë me disë mbreti Zog dhe Viktor Emanueli. Nuk ka asë një prendëtime nga në në tyre. Ato ndjenë fa, fajtor. Për ato që ka ndodhër. Për ato që ka ndodhër. Edhe në nënkëptat, më dhenjet dhe kontaktet ka qenë të vazhdushme. Po. Edhe në konë që ne të dy familjet kanë qëndru në egzil. Pra i raportet janë, janë stabilizuar? Janë stabilizuar, nuk ka asë një... Po, blendit të të kuptoni që familjen përtore janë të gjithë, konsiderojnë që jemi një familje, jemi të gjithë kushërinë. E për në këtë drejtim, gjithë fonë politikë është me letë, ku bëhet të bëndë një familje se sa i ashtë të saj. A është të vështirë tjeshë prinsë? Unë, unë, shpeshe e ka marrë këtë bëjtje nga gazetarët, si të mos të hujtë. 
sepse për të hujnë që ato kuptojnë më mjetë, do në thënë, në kuptimin një prinsë. Në Shqipëri, e ndjej vetën që komën shqiptarët nuk e njofën roli e një familë për të hujnë. Edhe jemi duke filluar nga zero. Ka qenë anët e muar për 50 vjetë, ka qenë familje më sulmuar dhe kjo për ironit fatit vjoj edhe në ditë vjeqarin e parë post-komunist. Pra nda i blendi unë pësaj se familje për të hujnë do të gjej roli e saj në Shqipëri. Ne do të kemi të më shumë mundësi, më shumë hapsjere për të pënuar direkte për projektet të ndryshve. Si të mas atë projektet që janë lidhë me kulturën, me problemet sociale, po asë një herë nuk mund të qëndrojmë largë atë qëndrimet historike, tradicionale të familjes, si qeshje e komtare, që familjen përtore ka rolën e saj edhe në Macedoni, në Kosovë, edhe në nënkuptot në Shqipëri. Prinsë, a ruani ju në këtë palat dokumente ose objekte me vlerë historiket familjes mëretrore dhe të mëretit zogë? Në kërprisëm, unë kam shpërë dëshirë, e të kemi folu së bashko, që unë kam dëshirë të hapë një muze. Brënda shpisë? Brënda shpisë, o një nga ambjente të shpisë, që do të jetë të hapë për publiku. Unë, tira në ka shumë pak simbole. E vatë të simbolet që ka tirane janë livë dhe me konë në bërgjisë. Edhe në këtë drejtim, shpesaj se do të kemë një bashkëpunim të mi fillët me bashkje tiranës, të gjejë edhe ne një hapësia që të promovojmë sa më shumë histri në shtetit shqiptarë. Pra ju keni objekte muzeale që mund t'i ekspozoni? E kemi. Unë, si të mos aktivitetit e fundët që i kam paso, ka qenë një ekspozitës të koleksionës frashrintë një koleksion që e kam të shkuën nga Adëmin të Frashri. E dhe është një që që ganë jo vetëm periull dhe mbretis, po të belerve që nuk ka shë diskutua asë një herë. Këto ne do të investojme më shumë për hishrin. Se fëse blendi në botë, Greqia 65% e ekonomisë e saj është në bazu në bitë turizëm. 80% Montenegrës është, ose Malizia është turizëm. 75% e Kroacisë, kësë Shqipëria e kome 10-15%, më pak. A ka, a janë këthyër pronët e familjes mëretrore? A kome, jo të gjithë pronët janë këthyër, po jemi më shumë fatë që pak të në kemi këtë shpi. Pra vetëm palati ju është këthyër? Palati dhe vila e dusit. Ndërko, ka ende pronët tjera që i pretendoni? Unë kam të shqie që pak të të kemi e vesërajt në matë. Sarajet në matë? Në matë. Do një t'i këthenin një muze, një vënd simbolik? Unë kam folo bashkë me prefekti në Dibrës, kam folo edhe bashkë me disa investitorët, edhe ne kemi dëshirë të ndëtojmë një farë muze, një kull, me traditët e matit. Në vëndin ku mbreti zogë ka lindur? Pekërisht. Unë, blendi, së pari kemi respektuar eshtët, edhe varet të Gjallal Pashës. Tani, ato thëmele që ka heqo e në vëhoqë, duhet të rikëthenë. Të rikëthenë, sërishtë. Mbedet një nga sfida tuje, familjes përëtrore? Ne duhet pa tjetë të respektojmë hishrin tonë. Edhe hishrija në qofë se duhet të kuptatë, po edhe duhet luftatë. Jetë të tuaja, pra formimi ju e lindet, formimi ju e ka qërë shumë ndryshëm, para se të vazhdojmë ju prinsë dojë të të rritoja zonjë në zërje. Zonjë në zërje, ju keni lindur si vajza e një aktorit famshme dhe një profesorit njërë, një kosisht gjyshë ju e ju nuk e dhja e mora veshtani, pas ka qenë i investuar në teatrë. Një farë mënyre ishe shënjuar që e vogël për të qenë e njërë, si ka qenë jetë a juaj? Blende, unë jam rritur nga dy prinder, që gjdo gjë që kanë arritur, dhe kanë arritur me shumë, shumë pun, dhe shumë për kushtim, dhe këtë gjë në e ka të respetuar edhe ne, dhe si mami, si babi. Dhe unë dhe amë, se nuk i kemi patur gjërat e thjeshta, dhe nuk i kemi patur asë një dhurat falë pozicioneve të se cilit për i prinderve. Unë e mbaj mund, babajnë tim kur vinë të në shkollë, si inspektor arsimi, unë isha në zënë se e parë që bëjmë shumë. Edhe unë të rëmbësha shumë kur babaj ju e vinë të në shkollë. Do është ta unë të rëmbësha akoma më shumë, sepse a i më bënd të mua është në bëllë të parën. Dhe mua atërë, unë e jetoja shumë kejse, thoja qarë ka është i mërzitur se të kam grënë zarzavatë. Qëfar shkollë është keni vazhduar në atë ko? Unë kam qënë të katër dëshmorët. Po? 
Dhe, dhe më pas, më pas, më pas kam qënë të njim detenari, po më pas babi nuk ishte më, në, nuk, nuk ishte po, më drejtor. Po, po gjimnazin? Uh, gjimnazin nuk kam vazhduar liceu, ndërkoj që a ishte drejtori që malstafës. Dhe në atë kojë mba e mund që do në të shumë që në të shkoja kështë malstafës, po nuk pata kura ishte shkoja, pa qka se ishte me gjitha djeta. Sepse babi është, uh, është një profesor hierënd, është shumë kërkues, dhe unë nuk doja që t'isha më shëmbull, të bëjësha më shëmbull, se i dhja që ndras dhe isha, isha unë e para, dhe e fundi që do ulesha. Uh, ndërko, Nga nga tjetër ai ka edhe një anë shumë njerëzore që vetëm ne ja njohim. Babi preket me një film, ose uh, na laston, na gatuan, na përgdhel, domethënë uh, është në natyrë komplekse. Nga nga tjetër mami është më e but, po po aq kurrkuse sa edhe babi, ka qenë si me mua ashtu dhe mamës. Jen... Ju keni studiuar për teatra, ka qenë teatri oh. dimension çi fëmijëri suaj? Mendoj se ka. Fëmija e një aktori rritet dën prapa skenat të teatrit, dën koridoret dhe. Është e vërtet dhe ma di këtë doja të thoj që mami mua më kam bër pjesë të botës saj dhe më kam marrë me veten teatër që kur un ai sa un kam memori, un kam qenë pasaj në 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 koridoret edhe prapa skenat e teatrit. Jam rritur me 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 Shakespeare-in, me zbutin e Krenecës, me natën e 12, dhe un kam qenë të bar ku mamit kur ajo luan të natën e 12. Është shumë e hersh me lidhja ime me këtë dhe mendoj se ka ndikuar, absolutisht që ka ndikuar. A ishte uh, zgjedhja e teatrit ishte në pres, në ndikimin e gjithë këtij formimi apo ti e bindur që teatri ishte edhe një 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 talent i uti personal. Ishte e bindur, ishte e bindur dhe ka uh, unë nuk e mbaj mund se kur ka filluar. Sepse arti nuk është gjithmonë profesioni të trashgushëm. Ndryshe nga avokatët mjekët. Absolutisht nuk është gjithmonë, po un un tamam nuk e mbaj mund se kur ka filluar që ta ndjej vetën pjesë të, të teatrit. Unë kur kam qënë e vogël, e mbaj mund dhe kur mami shkonte në turnej në Korç me zbutin e Kryeneqës, kur mbaron të shfasha, atere ka patur, ka patur partner Robert Ndrenikën dhe Artani Mamin, po unë e mbaj mund me Robert Ndrenikën në Korç, në bylle si pari, dilin spektatorët, hapi dhe njerë si pari, dhe unë gjithë shanë skenë bashkë me Robert Ndrenikën dhe interpretonim dialogjet që kishte Kryeneqja me Petruqën. Dhe me thënë, unë nuk mbaj mund se kur kam filluar të, të tjem pjesë e këtë Cilat janë planet tuaj të arshmë të atërën? Uh, për momentin i kam lëmë pak më janë. Edhe si kinematografin? Uh, uh, jam e hapur por selektive. Shdo me thënë selektive? Do me thënë, uh, uh, në qovë se deri dje, do, do, në qovë se deri dje, do, do të kisha menduar më pak një, 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 një përzjedje, sot do doja që, sot do doja që, Ne se suksesi nuk është as njeri garantuar, po do më përqente që të, të isha pjesë e ekipeve të mira, ekipeve serioze, me kemi artistë shumë talentuar, unë kam thënë gjithmonë, unë kam parë teatër pa fundë në Francë, dhe gjithmonë e kam patur bindje që ne kemi artistë shumë talentuar. Ashtë teatër në grefje shqiptare në krizë? Unë kam përstime se Napoleoni, kur, kur gjatë luftës, i thanë që po digjet Parisi, dhe i tha po teatri, dhe i thanë jo teatri nuk po digjet, atëherë nuk ka luft është ka qenë pjesë e emancipimit shoqërisë francesë. Unë mendoj se Un un soj që gjërat poetësin ka iniciativë, unë jam e lumtur sepse tani uh, un kur kam ikur nga nga Shqipëria ka patur një teatër, sot që jam këthyer ka tre. Ka mundsi për të rinj. I shikoj që të rinj të aktivizohen në teatrin e Metropolit ose sot në teatrin e Komedisë. Domethënë shikoj që ka 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 dëshirë. Kur ka dëshirë nuk ka pse mos ketë sukses. Cilat janë pasionet tuaj veç teatrit? Piktura. Është vërtet që pikturon po? Po, un kam bër liceun 4 vjet për pikturë dhe për te te vita nuk e kam praktikuar, por sot që jam këthyer e ndjej që kam unguar shumë pikturë dhe kaloj orë pa fund sidomos kur shkoj mirë. Duke pikturuar? Duke pikturuar. Un pikturoj, Leka që ndron afër meje dhe lexon. Domethënë Prince Leka, ju keni lindur në Afrikën e Jugut. Apo jo? Po. Dhe jeni rritur atje. Për shumë vite ju nuk e kishit prekur Shqipërinë deri në moshën 22, 21, 22 vjeçare. Ë 19. 19 vjeçare. Pyetja ime është si ishte fëmijëria juaj? që ishte me Shqiprin, po pa Shqiprin. Kuptimi që Shqipria ishte të kju, por ju nuk, nuk e kështë parë Shqiprin. Plendi e kam qënë në shumë idealist. E kam dashë shumë Shqiprin e vengalak. Kam pasë fatin që mbreti leke gjifuan ka qënë shumë e informuar për situatën në Shqipri, po si dhe mos në Kosovë. Po. Edhe në këtë drejtim, Shqipria gjifuan ka qënë pjesë e jetës onë. Unë kam djekë ku gjifuan në traditës shqiptarë. Po, lagësire ka pasur impaktin e saj negativ. Dhe teknologia nuk ka qenë këto zhvillime, s'ka pasur internet, nuk ka pasur e-mail, gjdo gjë ka qenë më, nuk ka pasur satelit. Po, mbreti leke ka pasur shumë miqë të mirë. Po. Din të si të lëviz. Dhe në këtë gjëjtime, ne nuk kemi ndje këtë munges. Si ishte fëmirja një vënd Afrikan si Afrika Jugut? 
Në si një shto vend të botës, unë, po, kam pasë të fatin sepse kam pa një transicion në Afrikë Jugët. Në 1994 ka pasë, unë, do në thëmë transicion nga apatajt në demokraci. Demokraci. Edhe, këtë me këndikun shumë, duke parë që realisht të një popë mund të nëgjyshoj fatin e saj. Cila kanë qenë impresionet që ju kishit në Shqipëria, si i mernit informacionet për Shqipërin? Artin, kulturën, historin, e tjera? Nga librit. Nga librit, po edhe nga bëpajnë. Unë shpeshe e kemi qëndru bashkë me Brady Lake, në kam qëndru bashkë duke dëgjuar, duke pësidur bashkë me të për jetën në Shqipërin, si të mos në basë në dhe shtatës. A i për jetën të një dashëri të vazhdushme për Shqipërin, Gjifë unë ka qenë aktiv, në qafë se jo duke punu direkte, duke planifiku për punu. A ishte përëtësi një mjandrët mbredit leka ardhja në Shqipërin një minën tjenë dhe shtatën dhe referendumi për monarkin? E ndërë në mbredit leke që ka qenë gjifë unë për të patu një mundësi për të punu për Shqipërin. A i ka kuptu shumë mje situatën në Shqipërin. Asë një herë nuk ka qenë pa, do në thonë, a i ka pasu këmbët në tokë si shpeje, po dinë të shumë mjetë që në Shqipëri ka pasë shumë divizit politike, ka pasë e vendikimit nga jashtë, edhe dëshjen e mbrejti që ka qenë gjithë vonë që të sigroj që famën përtore të jetë aktiv, edhe pse referendumin në shfituar nuk ishtë në momentë me përshtashën për një referendum në anarkia në në të shtatës, edhe këtë ka pasë impaktin e sajë. Prince Leka, a keni si kujtoni ju gjyshën të uaj, mbretër e shën Geraldin? A kam kujtimin shumë të buka. Ajo ka qenë një zonje të jazë zëkonshme, edhe me vjenë shumë keqë që ajo ka kalu shumë pa konë në Shqipëri. Ajo ka kalu shumë pa konë në Shqipëri, por besoj që kujtimet nga Shqipëria e kështë shumë freskë, dhe pak në vitin 1999, kërë unë e kam vizituar në Afrikë në Jugut. A bisërdonit ju me të për kujtimet e Shqipëris? Shpeshe, me ka të regua të onë thënë të shenë si që kanë bësitu për Palatë i Bregadëve. Ideja që kanë pasu si do të ndëtonin, do kishën do të uajve një përshin aty. Si antrejnë që do qifti që ndëton shpin ku do të banoj, po? Së bashku, si dhe mas përshkrimin e sajtë për Ville Dusit. Për blendi, onë kam shumë të shenë që Ville Dusit këthet në Bukërinë... Një gjëndë e filestare të sajë. Ashtë është një thesarë. Jo thesarë e vedëm një familje, po është një thesarë për një qytetë të tërë. E vedu si ashtë do të këtë traditës, këtë vlerët komtare do të këthenë e vë poplit, të jetë hapo, të mos jetë mbyllë. A ishte i pranishëm bredi zogë në bisedat të uaja me gjyshën të uaj, më bretëreshën Geraldin? Për dashërinë si të mos. Për dashërinë në sajë për më bretë Ajo gjifon kam bajtë fotë në mbërti zogë pranë kravati i saj. Dhe kam pasë fatë në jetën time të endi që kam dje dashërin dhe vërtet nga gjyqë për mbërti zogë. Edhe për nga babajnë tim për mbërti shë Suzani. Cilat ishin kujtimet më të forta që mbërti shë Geraldin kishtë për mbërti zogë? Êshtë të vështirë të themë, sepse ka Ka pasë shumë kujtime, ka pasë shumë të regime. Me kujtojë që gjysha ime ka vësitur për konë që kanë qëndru bashkë në Londë, në Angli. Ka qenë një periu fqeci në më dhënë e tyre, dhe kanë qëndru më shumë kohë së bashku. Kanë zhvilluar, ka qenë shumë rëndësishme, sepse e vë në Shqipëri ka pasë shumë lëvizje, ajo ka qëndru për pak muaj në Shqipëri. Një më dhjetë muaj. Një më dhjetë muaj. Dhe në Angli, ato kanë dje më shumë prezencën e për... E njëri tjetërit. Afrimet të njëri tjetërit. Dhe, cili është qëndrimi që mbretëresha kishtë për rolin historik të mbretit zogë? Për rolin e ti si mbretit shqiptarve? Pozitive. Sepse mbretërije ka qenë një projekt të pambarua. Kështë më thënë një projekt të pambarua? Do thot, ka pasë shumë projekt të mbretit zogë për zhvillimin të rrugëve, të infrastrukturët, idejët që Shqipëria të jetë realisht një vendirë, evropian të hapë, modern, e vë në të një të kotë të jetë 10 vjetë së mbërgjis ka qenë një kohë të e për shkutë, për janë bërë shumë gjërë. A kishtë e urejtje mbërgjish e Gjeraldin për regjimin komunistë që e kishtë e lënë 
i kishtë ndaluar këthimin Shqipëri. Se pësaj se fjale u rejtis ka hyrë asë njëhen në zemën e saj, ajo ka qenë pragmatist, është shumë zjuar, ka kuptuar nocionet të ndryshme e politikës, dhe ka ditë gjithonë si të vlesaj e vëkon në rejimit. Ka vlesu e faktin që asë njëherë Shqipëria nuk ka ma bogjët në konë komunizët. Ka vlesu e gjithonë që Shqipëria një shtë pavarë. Edhe gjithonë ka pas një shprej pakten një Shqiptari i keqë sësa një huaj e mirë. Prins Leka, dojtë të bëjë një pyëtje. Kishtë një besin vazhdushën për Tresha Geraldin që do të kthehej sërish në Shqipëri dhe do të vdiste në Shqipëri. Nga i buron të kjo bindje, kjo besin. Si që dhe ndodhe realisht? Mbreti sot ka pas një ndër. Po? Që familjen për të do kthejt në Shqipëri. Dhe gjithon ka pas shpres. Në në mbretëreshe ka qenë mbështetës kërësorët të mbreti Leka me të gjithë aktivitetet, inishetivit të ti. Po? Edhe nuk këtë shpres për jeton të edhe dashrin që ajo ka pasu për Shqipëri. Zënja Zaria, është e vështirë të ju thrasin bashkëshortja e princit dhe o princesh? Ashtë e vështirë? Njerëzit që ju kanë një ore, kanë vështirë të ju drejtojnë në këtë mënyrë? Për mua nuk përbën asë një ndryshim dhe asë një problem. Unë mendoj se ndryshimi është pikërisht e ata që në drejtojnë. Për mua është një soj. Por nuk mund të mbetëm indiferentet dhe i knajsis që kjo mund të japi vajzave të vogla, sepse i përjetojnë si një pralë. Dhe unë bëjmë si që dhe ju vetë duhet e kini përjetojnë, fëmirin të uaj. Si që të përjetojnë. Nuk mund të jemi indiferentet dhe i knajsis që kjo mund të japi atyre njerëzve nuk e di që për 50 vjetë kanë vuajtur vetëm sepse gudzuan të shpresonin simbolin e familjes mbretërore. Dhe dashi pa dashi, historia e atyre familjeve është organikisht e lidur me historin e familjes mbretërore, kështu që kushja mund të jam ohoj atyre këtë knajsi dhe këtë drejtë. Cilet janë ju prinë si tha që ju bisedonë vazhdimisht për mbretërëshën Gerardinë, por i këthejem prapë si një nga simbolet që rikëthejo shumë dhe vëmëndjen për familje mbretërore e Shqiprin fillim viteve 2000. Që arë impresione është keni ju nga në mbretresha Gerardin? Ju nuk e keni një orë, për flasë në e po. Nuk ka një orë personalisht dhe në këtë pikë janë pa fatë, se do kisha dashu shumë të kisha një orë, atë dhe mbretreshën Suzan. Jam e bindur që do kisha mësuar shumë për e tyre dhe do i kisha dashu shumë. Nga në atyre jam e fatë, sepse jetoj në një shpi të mbushur me kujtimet e tyre dhe kam pasur fatin të një nga të regimet e djalit të saj dhe të nipit saj. Jam e rëthuar me objektet e saj, me albumet e fotove, me libra që ledzonte. Dhe më dhe në një farë mënyrë më dukët si kur po jetoj pak jetën që ajo ka në hapat, që ajo ka lënë, në atmosferën që ajo ka lënë. Unë kam dëgjuar, kam dëgjuar dhe kam bindin që është e vërtet, që ka ishën një zonjë me zemër të madhe, në cilën ka patur vënd për të gjithë. Cila është jeta juaj e përdiqme, së bashku me princin? Cili është angazhimi kryesor që ju keni aktualisht princë? Unë, po momentin jemë në mënësi e brëndshë, punoj në kabinetin e bujen një shanit. Kam kaluar dy vjetë, atyre kam kaluar edhe tre vjetë në mënësi i ashme. Po kam edhe shumë angazhimet brana unë borën përtojnë. Jashtë punës, po? Jashtë punës, brënda dhe jashtë shqipërisë. Si pjestari familjes më dërë, po? Cilat janë të angazhimet? Angazhimet që janë lidhu me projektet të universitetet të mbretojnë si në Ilirje, në Kosovë, kemi aktivitetet që janë në Shqipëri të shumë të me projektet për fëmit, Jam duke mbështetë e fe elje që elje të hapë një fundacion që do tjetë në kujtimin e nëndës përgjesh. Dhe... Një fundacion që do të meret në falë me? Nuk ka akoma një profil për caktuar, por unë jam në fazën e idejeve. Kur ka mundësi një rjullë në dimoj, është gjuna mos e bëjë, është mirë që të shfrydzojt potenciale për të ardhur në dim njërzve që kanë nevojë dhe... Mendoj që një fundacion në kujtim të mbretreshës Gjeraldin do ishte një inicjative mirë. Po, në falë. Ka blendi shumë hapsirë, edhe unë kam edhe aktivitetet që janë njashtë, kam punu bashkë me shumë personet për imajshin shtetit Shqiptar, të jemë sa më shumë i angëzhuar në lëvizit e biznesit, si që edhe në sferët të ndryshme të artit dhe kulturës, bësoj se në shpeshe kam duhet edhe një rol si ambasador i Shqipëris, Jo vetëm sepse kam kalu një kohë të gjatës në mënësi jashme, po bësoj se vetë vetë ju... Dukë shpërgjurë dhe njojët personale? Famojnë përgjurë ka pasu shumë miqë. 
E fe ka dhe kohë që ne... Ironi dhe miqësit? Pa tjera. E fe ka dhe kohë që ne do të sigurin që këtë miqë të afrojnë në Shqipëri të këthen për të mirën e Shqipëris. Shë marrë dhe ne keni ju me kushëri të uaj francez, pra motrën e mbretresh është Geraldin dhe të rrëgjën të rrësaj. Reno Misilje është një ish minister dhe një i shtetit për qështet e Europian e francez dhe një kosisht i politika një një orë sot në Francë. Aj, ka pasë probleme të këtë kohë fundë, sepse ka dalë kundë të mafiozët të politikës francez. Ka shkrytu një libra. Aj, pare shikot jetë prapë kandidatë e dhe deputetë ashme të parlamentit francez. Në 2014, ka shprejë dëshjeve dhe të jetë pa tjetë 90% kandidatë i Nikla Sarkozit për kërtarë bashkisë Masejës, që është një nga qytetit dytë me i madhë i francez. Dytë, në basë Parisë një dukët. Dhe... Zjetë Marseja me Lyonë, në asë njerë se ka marrë veshku shumë i madhë, po Marseja dhe sigurit. Pësaj se Masej, po ne jemi pak bajest në këtë rejtim. Reno ka një dashëri e dhe tezje e ime, Madame Moussalje. Silvian ka dhe në Shqipëri ka më këmë bështetën, si të masë gjatë kësaj kohë është tepe të vështia. Po kemi e fe kushin të tjerë. Kam skendë të zogu që është... Që është ende aktiv në Paris. Tepe aktiv. Gjithë mon ka projekte të ndryshme. Kam e dhe kushin të në Stambul që janë profesorët, që merën me lektë turë turkë. Kam edhe një tjetë antarë familjes që është në Hungari, që është në zvëndës ministë e jashmet të Hungaris, të shtetit Hungaris. Pasaj kemi kushin të lagët si Abut Rohan, që ka punohë bashkë me atësari për pavësin e Kosovës. Përna e këtë livit edhe një familje, edhe pse e ne ndjem të vogu, sepse jemi vetëm dy në sot, kemi shumë kushrinë. Tre pytit fundit, prinë cili është pasioni juaj që keni? Baba juaj ka pasur pasion armët, ju kur ju kam vizituar në Afrikën e Jugut, në të është i kështë qeftë luonit në futbol me ekibin e shqiptarëve të Afrikës Jugut. Cili është pasioni që keni më shumë? Jashtë angazhimi të uaj zyrtarë ose të përdiqë? Kam dëshetë të mbaj shëndetin, në mbaj shumë palesë, basketbol me shokë në Shqipëri e kam kryo ato mitësit dhe gjithon të mëtoj të jemë sa më aktiv. Në jetë në përdiqme? Në jetë në përdiqme në sportë më shumë. Si unë djetë me funeralin që shteti organizoj për mbretin Leka? Dhe a është të drejt një republik të organizoj një ceremonial tilë për një mbret i cili u kërërzua për nuk u njohë kur në shteti Shqiptarë? Unë jam shumë me njës në bështetin të jasë e konshme që është dhenë familjën së pëgjore në këtë skotë të vështia, si të mosë nga shteti shqiptar dhe kryminisën. Dhe mesajët të shumë të nga të gjithë aspektet të politikës shqiptar, duke filuar nga prezidenti e Republikës, kryminisën, kryetare parlamentit, deputetet e parlamentit shqiptar, zoti Fatës Nano, duke përshje Andis Haresani, shpëtimin Drizi, edhe shumë të tjera. Përndaj, në këtë drejtim, ne kemi pasë mesajët, jo vetëm nga një pati, po të gjithë. Të gjithë politikanët, për thujë se gjithë spektrit erdhën ju ngu shëllua, nuk befasuat nga kjo? Pa tjera, ne kemi qenë kresisht të befasuar, përveç një dy figurë, realisht, ne kemi ndjerë, edhe ka më ullu bashkë me miqë të babajti, si pandele majko dhe figurët të tjera që ka pasë një më dhenje të afët me mbredin. Dhe ndjem shumë njësë, dhe si të mos për mesajën në fundë që ka qenë nga kryetar bashkisë, zotit Luzin Basha, që ka qenë e vëmikun dhe familjës. A me ndoni, prinsë Leka, që më shumë se sa nderim për mbredin Leka, kjo ishte një mirë njohje për rolin historikë monarkisë shqiptare? Blendi do të kalaj shumë ko që ne shqiptarë të reflektojmë. Për hishin të vetet shqiptarë. Me vështirë si reflektojmë, për shpërsoj që pëtë? Me ko. Kjo nuk të thotë që ne nuk do të luajmë një rol të sigurim që shqiptarë të kenë sa më shumë informacion. Të hapën atë akivet, të jemi sa më shumë prezent, të njezët të preken të ashtë të realishtë në mërëtërje. Dhe për këtë jemi bindu gjifon dashë mjesi simpati fa me mbretruar ka ndje dhe vazhdojmë të ndjejmë nga popli 
dhe pyetje e fundit uh, në rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, a do të punohet ose a do të realizohet këtimi i eshtrave të mbretit zog uh, në Shqipëri? Mbreti zog është varosur në ti të Parisit në vitin 1991 dhe eshtra e ti të kolonelëve që kanë shoqëruar atë familjes mbretërore ndodhen e ndehatje. Vendet e tjera i kanë këtyr eshtrat e uh, monarkëve tyre, të knjajs Nikolos në Malinezi, të mbretit Serbisë. Çfar po ndodh realisht me mbretin zog? Përse kjo nisëm që ka një vite gjysëm që ka nisur nuk funksionon? Është vonor. Përse? Uh, po është ngritur një uh, komision. Ë uh, uh, drejtuar nga ministri i brendshmes të shtetit shqiptar. E vonë jam antar si antar e familjes brenda komisionit. Para shikimit për rikthimin e eshtëve të mbretit zog do të jenë për pragun e 100 vjetorë të shtetit shqiptar, krimin e shtetit. Po. Që ai vet uh, ka luajtë një rol shumë të rëndësishme për shtetformimin e shtetit shqiptar. Besoj se ne si familje do të propozojmë datën 8 tetor që ka qenë neve datë lindje në mbretit zog. Të vitit 2012 që të kthehen eshtrat, po. Prandaj mund të realizohet? Besoj se po. Uh, janë gjith, janë disa pengese të ligjore. Uh, livu më shumë me statusin e varezet aktuale. Ku, ku do varoset në mbretit zog? Si Besoj se do të varosën, do varoset në varezet të mbretore. Në varezet të mbretore? E liqenit. Në parkun e liqenit. Do të varoset zbashku me pjestarët e familjes mbretore? Uh, ashtu e kemi dëshini. Dhe zbashku me oficerët që shëqyrua? Me oficerët uh, kam kuku, bë një kërkes të vëgjant. Kam kuku edhe një komision tjetë blendi për të rëkëthy të gjith figurët historike, duke filluan nga Abu Skupi, dhe shumë figurët që përfatësajnë uh, politikët të ndryshme. Dhe historinë e Shqipërisë. Dhe historinë e Shqipërisë. Në fundë fundit. Zonja Zaria, me qënëse pyëdhëm shumë princin, a keni një mesaj për të lëshikusit që ju shojnë? Në rrath parë, unë doja të falenderoja Shqiptarët që në mbështetën në masë, që e rëtën me mira dhe ndërruan në bretin leka. Këtë ndjej, ta bëj këtë falenderim. Uh, së dyti, mesajë që unë ndjej të japë sot, është të japim sa më shumë dashuri, sepse nuk jemi përhershëm. Jemi vizitorë, kështë që është mirë që për ashtë kosa, sa në ashtë dhënë të ishprejmë dasha mirësin njëri tjetërit. Dhe së treti, për dërsa jemi dhe në, në, në ko festa, shumë një uroj shqiptarët gëzuar këtë vit të ri 2012 dhe shpresoj me gjithë shpirt që tjetë kë viti ri, in qim vjetorit pavarësis viti realizimit të gjitha andrave, të mbash shqiptarve ku do që janë, edhe realizimit të andrës tonë të madhe për integrimin familje në Evropiana. Falemderit, 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 Prince Leka. Dhe ruar të lëshikuas, keni ndjekur këtë intervjis me uh, Prince Lekan dhe Elia Zaharian, me uh, qiftin e familjes mbrëtrore uh, në Shqipëri. Dërishi e misërish nësër mbrëmi, natën e mirë dhe më ropafshë. Historia e familjes mbretërore shqiptare zëfil në momentin e shpaljes Ahmed Zogut mbret me emrin Zogu i parë, mbret e shqiptarve në shtator 1928. Por historia me intriguese zëfil natën e vitit të ri, 1938, kur një konteshere ungareze i quetur Geraldin Dënagi Aponiu të kua në balon mbretërore të ndërimit të viteve me mbretin Zogut të shqiptarve. Vajza e re dhe mbretit 23 vjeqarë të rokitën gotat e shampanjes, ndërsa drita të ufikën, duke uruar mirësa ardhjen e vitit 1938, vitit që do të bëj viti i martesës së tyre. Mbreti Zog dhe Kontesha Geraldinu martua në pril të 1938, në një dasëm që la gjurëm në Shqipëri, por që shkaktu i mjaft vëmëndje edhe në Europë, një dasëm për fatin ton e dokumentuar edhe në kamera. di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale tra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Su altezza reale il Duca di Bergamo, rappresentante del re imperatore, e il ministro degli esteri Conteciano, testimone alle nozze, il cui intervento è motivo di orgoglio e di compiacimento per l'intera nazione albanese. Nel rispetto numero di personalità invitate alla cerimonia, Mettono una nota particolarmente pittoresca rappresentanti dell'antica nobiltà magiara, convenuti indossando i ricchi costumi nazionali per rendere omaggio alla nuova regina della loro casa. Le acclamazioni popolari raggiungono il più alto vertice d'entusiasmo quando il corteo delle automobili, aperto da quella scoperta, 
di cui hanno preso posto Re Zoc e la sua promessa sposa, attraversa la grande piazza Scanderberg, diretta alla Regia. Torniamo indietro di oltre un anno. Mancano 11 mesi all'invasione italiana. Tra il reverente omaggio dei presenti, la sposa, incantevole nel suo magnifico abito nuziale, ci appare come una visione di giovinezza e di grazia al fianco del sovrano che veste l'uniforme grigio-verde di comandante generale dell'esercito e porta il grande collare d'Albania e il collare dell'Annunziata conferitogli dal nostro re imperatore nel 1928. su un'artistica pergamena suggella il rito solenne che ha dato all'Albania la sua prima regina. L'Albania è ancora indipendente non solo ma anche amica dell'Italia. Mbredi Zog dhe Mbretresha Geraldin mbretrua në Shqipri, por jo më shumë se 11 muaj që nga dasma e tyra. Ditën e lindje së dialit të tyre të vetëm, Prince Lekës, më 5 pril 1939, Mbredi Zog mori një ultimatum nga Mussolini që kërkon të vendosje në Shqipris në në kontrolin thueset të plot të Italis. Mbreti refuzoi. Mbretresha Geraldin dhe Prince Leka 24 orësh, ende pa ushuar jehona e të shtënave të një qinë topave për nderë të ti, u detyruan të largohen nga Shqipria drejt Greqis. Ata o vendosu në Larisa ku takuan me mbretin Zog, i larguar edhe i nga Shqipria tre dit më pas. Në 12 pril 1939 për familje mbretrore shqiptare kish njësur një aventur e re. Po atë dit një asamble kushtetuese e mbledhur në në kujdesin e italianve vendosi të shkur orëzimin e mbretit Zog dhe ofrimin e kurorës mbretrore shqiptare mbretit Viktor Emanuelit të tret të Italis. Këj fundit e pranoja të. Il re imperatore che accoglie l'offerta e il giuramento di fedeltà, i membri della missione sfilano dinanzi al trono per rendere omaggio all'augusta persona di colui che da oggi è divenuto il loro sovrano. E shëgjëruar nga një shpur e zjedhur dignitarësh, nga një pjesë e gardës të afrëm dhe motrat e mbretit zogë, familja mbretrore u vendosë në Stambol. Qyteti ku mbreti kë shkaluar një pjesë të rinjës të ti. Ajo që ndroja ty thuë se gjështë muaj, por për të qënë më pranë zhvillimeve botrore, mbreti Zog vendosit të transferohet në Frans dhe më pas në Britani. Në shtator 1939 e unis nga Stamboli në Paris, duke kaluar në për Bulgari, Rumani, Poloni, Suedi dhe me Anië në Frans. Gjatë rrugës mbreti Zog që pritur si një monark i vërtet nga popullësia e këture vendeve. Familia mbretrore o vendos në Paris në një kështjel në Versailles që ishte pron e vëllajt të mbretit anglis. Por lufta nuk e la të të qetë. Pa ko, pas i mbreti Zog që vendosu në Fransë, Gjermania Hitleriane sulmoj këtë të fundit. Fransë e humbi luftën dhe mbreti Zog u largua nga Fransa drejt Britanis, me anje në fundit që u largua nga portet franceze. Një vones e vogël do të kishtë bërat të Europë të Gjermanve që me siguri do të njësnin brapsh në Shqipri në pushtuar nga Italia. Në Angli, familja mbretrore o vendosu filimisht në Londër në hotel e Ritz, së bashku me rojet dhe shumë dinjetar që shoqëronin po aty që në vendosur edhe personalitetet të tjerë të larguar forësërisht nga vendet e tyre. Por që ndrimi në rritë su bërë e zikëshëm si pasoj bombardimeve gjermane dhe familia, o shë vendos në periferit Londrës në Pamur House, një kështil e vogël por simpatike ku ata që ndruar në në vitin 1927. Shpresumbur për të këtyre në Shqipëri, mbreti Zog dhe familja mbretrore u transferua në Egypt, ku mbreti Faruk, me origin shqiptare nga dinastia me medali pashës, i mërë pritën si mësafir të veçant. Mbreti Zog dhe familja mbretrore u vendosën filimisht në Cairo dhe më pas në Aleksandri, ku qenë pranë familjeve mbretrore italiane dhe osmane. Raportet e mbretit Zog me mbretin Faruk qenë perfekte, por ato nuk mjaftuan për vijimin e mëtejshëm të familjes në Egypt. Një kërëngritje nacionaliste e rëzoj nga froni mbretin Faruk që emigroj në Romë, ndërsa mbretit Zog ju bëhet ditur që nuk ishte më imi pritur në Egypt, veç kësaj Cairo vendosim ardhënet diplomatike me qeverin komuniste Tiranës, gjë që ishte për lejmërim i hapur për mbretin Zog. Më një mjenë në 156 në familja mbretrore u largua nga Egypti duke lënë një pjesë të pasurisë së saj aty dhe u vendos në kanë. Ajo mori me e qira një vilë që kishte qënë në pronsin e piktorit famshën botror Picasso, dhe që ndroja aty dhe në filim të vitit 1961, kur gjëndja shëndetsore e mbretit, u përkesua shumë. 
Në fillim të vitin 1961, ajo vendos në Paris, ku mbreti zog në drojet në pril të po këti viti. Ajo u varos në varezen e ti në Paris. Pa të dit, Prins Leka u kurorzua në Paris mbret në nemrin Leka i par. Pas vdekje së mbreti zog, familja mbretrore e përbërn nga mbretresha Geraldin dhe mbreti Leka i par u vendosu në Spanjë. Pa të mbreti Leka u martua me mbretreshën Suzan, një australiane me të cilën që një hoqjat një pritje të shqiptarve në Sydney. Das ma e tyre bëri buj, por shpet pasaj, për mos marveshje me qeverin spanjole, familja mbretrore dhëtë rruat të ndahet. Në në mbretresh që ndrojë në Spanjë, dërsa mbreti Leka dhe e shoqja u transferuan fillimisht në Rodezi dhe më pas në Afrikën e Jugut. Në vitin 90, me ta u bashkua në Johannesburg edhe në në mbretresh Geraldin, familja që ndrojë aty deri në qërshor të 2002. Gjithë për të vjerë dhe t'i isha vetëm në Madrid, do të të se të ka unë burin e të... Kam takuar një deputet francez që ishte një pi juaj në Mosgabërës. Sa, sa në, ti në osin. Në 26 mars të 82-shit, lindi në Johannesburg, trashikimtari vetëm i lekës dhe i familjes mbretrore, Prinsi Leka, Leka Anaar Zog, Reza Baudoin, Mësizjë Zogu. Në qërshor të 2002-shit, familja mbretrore u shvendus pas 63 vitesh egzili në Shqipëri. Në qërshor të 1997-ës, mbreti Leka kishtë zhvilluar dhe një referendum në formën e regjimit që i kishtë humbur. Në të torë 2002, mbretresha Geraldin drojet në Tiran dhe u varos si pas dëshirës sa e këto. Në Korik, 2004, ndrojet mbretresha Suzan. Në vitin 2010, Prins Leka u fejua me Elia Zaharian, duke garantuar kështu viju e shmërin e familjes mbretrore. Në nëntor të 2011, mbreti Leka i parë ndrojet në Tiran, ajo varos me nderime se kryta shteti, nderimi i fundit që shtetit shqiptari bënte, në një farë mënyra monarkis, vdekja e mbretit Leka ishte një ngoditi e rëndë për familjen, si shdëshmon Elia Zaharia. Për në qdo vajzë takimi me babajnë e djalit që ajo do është impresionus edhe emocionus. A që më te për kërë këj baba është edhe mbret. Dhe unë herën e parë që e tako vaprisja të shia një mbret i e rëndë, ashtu si që imaginojmë në njërë mbretrit, edhe pata surprizën ti me më të bukur, sepse a i baba rezaton të vetëm dashuri, prindrore, vetëm mirësi, më në quri edhe mund të pëjmë që ditë në parë, dhe ditë në fundet nuk ku bëri kur dalim me disme edhe lekës. Unë për të isha një vajzë, asur si që a i kështë dashur, bashkë me mbretreshën të kishën një vajzë, dhe unë jam dherë, në shpin time që në ditët e para. Mbretin e vizitonim, po të thuaj se gjithë në basë ditë, bashkë me lekën, gjithmonë e gjeni me një liber, gjithmonë ledzonte, në gjithdo kohë ledzonte, dhe ledzonte në qëta gju, bashkë prisë në frengjisht. Mua më ka mahnit kultura të njëri ju, Flisnim për të shfarë dolloj teme, kishte djenit e detajuar ambit gjdo fush. Unë kam studiuar 8 vite të atër dhe sa herë që flisja me të për të atërin kisha shumë gjëra për të mësuar. Kisha emocion kër flisja edhe mbi fushën time, sepse a i njih të autor, njih të etapat ndryshme, njih të reformator të ndryshme të profesionit, kishte një orim mbi pikturën, mbi letërsin, politikën, historinë, dhe më thënishtë e i gjithanëshëm. 
Për mua ishte një en dijeje edhe dashurie. I don të njerëzit pa fund. Do më thënë, uh, këtë mund të dëshmojë gjithë njerëzit që kanë qënë, pra në tia i nuk kishte staff, a i kishte familje. Kishtë një dashuri për njerëzit pa kushte, a i donë të njerëzit, ashtu si qiqen, kishtë në dhimë shuri, kishtë i donë të Shqiptarët shumë, i donë të Shqiprin, donë të një Shqipri pa kufi, donë të Shqiptarët bashkë. Kjo ishte edhe në ndrajti. Dhe mua më, më vjenë në mëndje të anitë ndaj me ju momentet e fundit, ishte data 29-tore festa, festa e flamurit, dhe ishte dy ditë për para se të, 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 të ndahej prej nesh dhe ne vendosim të i bëjmë një dhurat modeste në dhomën e spitalit i vumë një flamur edhe e kishte pak vështirësi për të përmëndur dhe ishte një moment që nuk reagon të vetëm me sy, hapë të sytë edhe reagon të shprete me sy dhe leka i tha babi është, është një stetet të nëtori kemi vënë një flamur edhe mbreti, vetëm hapi sytë e pa flamurin, atyë hafër drita harës edhe i shkonin lotët. Unë nuk di, duen, të gjithë dhe duen vëndin tonë, po. A e njëri ishte impresionus. Unë uh, uh, un vaj, unë azën e fejesës, uh, unë azën e fejesës, është unë azën e fejesës ti me mbretreshën Suzanë. Dhe për mua është, është shumë e veçantë kjo dhurat që a i në ka lënë, sëpse duket sikur, duket sikur në ka përcijel dashurin e ti, që, dashurin që a i patin, duket sikur në përmjet këti simboli e ka përcijel dhe të ne të dy. Ishte shumë e rëndësishme për të dashuria në familje dhe dashuria për partneri, respekti. A i mbreti ka jetu me mbretreshën Suzan gjdo dit dheri sa mbylli sytë. Ajo ishte prezente, ajo aj fliste për të me, me dashuri së kërti ishte dita parë që ishte një hodë. Dhe në kur i tregon të fotografit e saj, i, i shkëllqenin ato sytë dhe unë ato sytë e ati do të ruaj si margaritarë në mëndje, në zemër. Edhe e vetë me agjeshëm neve sot në gushëllonë dhe në i farë mënyre në jep një, një pache dhe një qëtësi është ideja që më në fund janë bashkë. Familia Mretrore jeton aktualisht në ish palatin e princeshës Sanie në Tiran, në qëndrë qytetit.